सो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल स्ट्रेन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं ठीक है अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन के लिए यूज करना है या फिर हमें उससे अपना कोई डिजायर प्रोड्यूस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना है तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को जो है इम्प्रूव करना जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म नेचुरल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जो नेचुरली प्रोडक्ट बना रहा होता है वो काफी ज्यादा मकदार में नहीं बनाता बहुत लिमिटेड एक क्वान्टिटी में प्रोडक्ट बनाता है या फिर उसकी कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहा है जिसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें जो है अपने स्ट्रेन के ऊपर काम करना पड़ता है हमें स्ट्रेन को इम्प्रूव करना होता है तो इसमें हम जो है डिफरेंट अप्रोचेस डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, सबसे पहले स्ट्रेन क्या है स्ट्रेन इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशी विद सम विद मोर और वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशी ऑफ द स्ट्रेन अच्छा क्या है स्ट्रेन सेम स्पीशी है लेकिन सेम स्पीशी में कुछ माइनर uh, डिफरेंसेस होते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस uh, होते हैं एक दूसरे में विद इन द स्पीशी कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम स्ट्रेन कहेंगे ठीक है अब स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो जो हमारा ऑलरेडी जीन जीनस नेम और स्पीशी नेम होता है उसी के आगे हम कोई नंबर या कोई लेटर मेंशन कर देते हैं जिससे जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके ये दिस इज द स्ट्रेन ऑफ माय ऑर्गेनिज्म ठीक है फॉर एग्जांपल इक्वलाइज स्ट्रेन के ट्वेल्व ठीक है फिर सेल इम्प्रूवमेंट क्या है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड इम्प्रूविंग माइक्रोबियल स्ट्रेन इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर मेटाबॉलिक कैपेसिटीज इज नोन एज स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट वो साइंस है वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चेंजेस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक कैपेसिटीज चेंज कर रहे हैं या उसके अंदर और कोई चेंजेस ला रहे हैं ताकि हमारे पास एक इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म आ सके तो उसे हम स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट करेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं रेबिट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेन ठीक है जो स्ट्रेन हमने प्रोड्यूस करवानी है हमने उसके उसके अंदर कोई एक स्ट्रेन जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो हमारे लिए आइडियल होगा ठीक है वो क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं रेपिड ग्रोथ जेनेटिक्स जेनेटिक स्टेबिलिटी नॉन टॉक्सिक ह्यूमन एबिलिटी टू यूज चीप सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म जो है क्योंकि एक जब हम उसको फर्मेंटेशन पे लगा रहे हैं या आगे हम यूज कर रहे हैं तो हम हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें आ, हम चीप रखते हैं ताकि जो है आ, हमारे पास मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो और एंड में जो प्रोडक्ट आए हम आ, उसको जो है आसानी से वो हमें हम ले सकें तो उसके लिए हमारा सब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है चीप सब्सट्रेट्स को कंज्यूम करें ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो हमारे प्रोसेस के लिए एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड दैट में इंटरफेयर विद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस ये लास्ट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बनाए जिसकी वजह से जब हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पे जाएंगे यानी सेपरेशन प्रोसेस में जाएंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी भी कर रहे हैं या दूसरे प्रोसेस कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में तो कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड ना आए जो कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में इंटरफेरेंस करे टू इम्प्रूव यूज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स रिडक्शन ऑफ कल्टिवेशन कॉस्ट शॉर्टर फर्मेंटेशन टाइम शॉर्ट टाइम में इजिली ग्रो हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है कई कई दिन लग जाते हैं कई कई महीने लग जाते हैं तो हमें ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना है कि वो शॉर्ट टाइम में हो जाए ठीक है इसके बाद पर्पज ऑफ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्यों इम्प्रूव करें क्या होगा इम्प्रूव करने से नंबर वन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी हमारे नंबर वन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्वालिटी वाइज भी क्वान्टिटी वाइज भी रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम्स में जो ऑलरेडी इंजाइम्स प्रेजेंट है उनको इनहेंस कर, कर सकते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक प्रॉपर्टीज इन द ऑर्गेनिज्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग 
अब अप्रोचेस फॉर स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट क्या क्या मेथड्स हैं किस तरह से हम स्ट्रेन को स्ट्रेन डेवलप कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं नंबर वन इज म्यूटेंट सिलेक्शन रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी म्यूटेंट सिलेक्शन क्या है सबसे पहले तो म्यूटेशन क्या है इट इज अ सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन द ट्राइट ऑफ द ऑर्गेनिजम एंड द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटन म्यूटेजन टू इंड्यूस म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेजेनेसिस क्या होगा सबसे पहले तो म्यूटेजन म्यूटेशन क्या है कि कोई भी आपके ऑर्गेनिजम में चेंज आ रहा है जेनेटिक चेंज आ रहा है जिसकी वजह से फिनोटिपिक चेंज भी आ रहा है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं और किसी एक सब्सटेंस को लेकर हम उसके अंदर खुद से कोई म्यूटेशन इंड्यूस करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम म्यूटर जेनेसिस कहेंगे एजेंट्स एजेंट्स केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेजन वो कोई भी एजेंट हो सकता है फिजिकल एजेंट हो सकता है केमिकल एजेंट होता है जिसकी हो सकता है जिसके जिससे हम अपने ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज प्रोड्यूस करवा रहे हैं अब यहाँ एक केमिकल म्यूटेजेंस की कुछ एग्जांपल्स एल्कोलाइटिंग एजेंट्स एक्वेडीन डाइज ठीक है म्यूटेशन अकर विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन जो रेंडमली हो जाए जो नेचुरली हो जाए जो खुद हो खुद ब खुद हो जाए उसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करें कहेंगे लेकिन ऐसे म्यूटेशन जो हम खुद इंड्यूस करवा रहे हैं हम खुद कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म पर और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है ऑर्गेनिज्म में या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम इंड्यूस म्यूटेशन करेंगे मैनी म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट मार्क चेंजेस in biochemical characteristic of a practical interest these are major mutations these are for this organism kaun kaun se use ho sakta hai acha kuch aur mutations major hoti hain jisme uska pura biochemical character biochemical characteristics jo hai bilkul change ho jati hain to us unhe hum kahenge major mutations iski example mein streptomyces aa jata hai streptomycins hai theek hai aur streptomyces that produce that produce 6d methyl tetracycline in place of tetracy tetracycline theek hai isme humne kya kiya ye streptomycin strain use kiye aur us jo wo strain use kiye jo pehle 6d methyl tetracycline produce karti thi lekin uske andar improvement ki uske andar mutation ki तो वो जो है सॉरी टेट्रासाइक्लिन पर प्रोड्यूस करती थी लेकिन वो अब एक इम्प्रूव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है ठीक है इन कंट्रास्ट मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन बायोकेमिकल प्रोडक्शन में भी ड्यू टू स्टेप एक्यूमुलेशन ऑफ सम कॉल्ड माइनर जीन्स समटाइम्स अच्छा कुछ म्यूटेशन मेजर होंगी कुछ माइनर म्यूटेशन होंगी माइनर म्यूटेशन किस तरह से होती हैं कि उसमें हाँ उसके जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं एडिशन हो जाती है सब्सट्रक्शन भी हो सकती है सब्सटीट्यूशन भी हो सकती है तो मतलब माइनर चेंजेस होती है फॉर एग्जांपल पेंसिलिन क्राइसोजिन स्ट्रेन नंबर ई वन फाइव वन वॉज ऑप्टेन विच ये फिफ्टी मोर पेंसिलिन ये जो हमने माइनर चेंजेस की पेंसिलिन क्राइसोजिन में इसकी वजह क्राइसोजेनस जन्म की वजह से जो है ओरिजिनल स्ट्रेन से जो है ये 55 परसेंट इनहेंस पेंसिलिन प्रोडक्शन होती है इसमें फिर आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट अब हमने जो है जेनेटिक चेंजेस जो करनी थी या उसके बायोकेमिकल चेंजेस जो करनी थी वो केमिकल चेंजेस हमने कर दी इस ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई तो अब ये जो म्यूटेशन हुई है अब ये जो म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो गए हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो गए उनको हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे कैसे करेंगे उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं कुछ मेथड्स आप लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं कुछ के बारे में जो है आ, हमें यहाँ पढ़ना है ठीक है इनमें से आ जाते हैं रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक रेजिस्टेंस सब्सटेंसेस मेथड सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड कार्सिनोजेनेसिटी ओके नेक्स्ट आ जाते हैं पहला था म्यूटेंट सिलेक्शन नेक्स्ट आ जाते हैं रिकॉम्बिनेशन अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है रिकॉम्बिनेशन ये होता है कि हम जो है 
कुछ जीन पार्ट जीन पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म में रिकम्बाइन करवाते हैं और उसकी वजह से जो है न्यू कॉम्बिनेशन बनता है न्यू जो है और चेंजेस आती है उसके अंदर डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन अमंग द प्रेजेंट इन डिफरेंट स्ट्रेन ठीक है डिफरेंट स्ट्रेन में हम न्यू जीन्स या न्यू रिकॉम्बिनेट कॉम्बिनेशन न्यू जीन कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो है कुछ इसके अंदर चेंजेस आ जाती है रिकॉम्बिनेशन इज यूज फॉर बोथ जेनेटिक एनालिसिस एज वेल एज स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट to generate new product recombination may be based on transformation conjugation other like crossover and transduction protoplast fusion protoplast fusion kya the fusion between non producing strain of two species has yield a strain that produce i i indo indolizomycin प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि हम दो स्ट्रेन ऐसे लेते हैं जो कि कोई हमारा कोई खास प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी उनका उनको उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसको फ्यूज करवाते हैं फ्यूज करवाने के बाद जो है एक वो जो फिर दोबारा जो रेप्लीकेट होंगे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा अब वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा कुछ ऐसी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा जो कि वो पहले पेरेंट सेल्स नहीं बना रहे थे ठीक है ये जो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर दो सेल्स हैं इनकी पहले जो है सेल वॉल डिग्रेड की गई है इनका जो प्रोटोप्लास्ट है यहाँ पर फ्यूज करवा यहाँ पर जब प्रोटोप्लास्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट से प्रोटोप्लास्ट रह गया दोनों का फिर इन दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हमने फ्यूज करवा दिया जब फ्यूज हो गया रिकॉम्बिनेशन हो गया रिकॉम्बिनेशन न्यू जेनेटिक मेकअप या न्यू जीन न्यू जीन न्यू जीन कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया और उसको हमने फिर जो है नया सेल जो बना उसके पास हर तर, दोनों तरह की जीन्स थी ठीक है अब ये जीन्स जो होंगी नेक्स्ट और हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजन या स्ट्रेन ठीक है दूसरा कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है उसके पास कोई स्पेसिफिक जीन है उसके पास एफ प्लाजमेट है उसके पास पायलस है वो दूसरे सेल को भी जो है अपनी जीन्स ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए क्या करेगा दूसरे सेल के साथ ब्रिज बनाएगा ब्रिज बनाने के बाद जो उसका उसके पास जो जीन्स होंगी उनको रेप्लीकेट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाएगा तो इस तरह से दोनों ऑर्गेनिज्म जो है रिकम्बाइन हो जाएंगे और दोनों ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट बनाना था वो दोनों ऑर्गेनिज्म बना सकेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आपका एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम एक डी इंट्रोड्यूस करवाते हैं डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फिर एक न्यू रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आ जाता है और फिर हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म या इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म आ जाता है ठीक है फिर आ जाते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द आइसोलेशन अच्छा अच्छा ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द आइसोलेशन Cloning of uh, cloning of gene of interest, production of the necessary gene clusters of a gene construct in appropriate manner, then transfer expression of the gene into the suitable host. ये recombination DNA technology की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे process होते हैं step by step processes को हमें जो है follow करना होता है सबसे पहले क्या होगा isolate करेंगे gene को उस जीन जो हमें जो डिजायर जीन हमें चाहिए आइसोलेट करेंगे फिर उस जीन की डिफरेंट कॉपीज हम बनाते हैं बहुत सारी कॉपीज बनती हैं फिर उसको हम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे जीन कॉम्बिनेशन में या जेनेटिक मेकअप जो होता है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ठीक है फिर उसका एक्सप्रेशन लेते हैं लेते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में और फिर उससे जो है मास प्रोडक्शन करवाते हैं प्रोडक्ट 
ठीक है द टेक्निक हैज बीन यूज टू अचीव टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव नंबर वन इज प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ठीक है इससे हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी में जो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग भी होती है कि हम जो है उसके मेटाबॉलिक पाथवे को चेंज कर देते हैं उसके बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स बाई यूजिंग जेनेटिक मेकअप ठीक है रिकॉम्बिनेशन डी एन ए टेक्नोलॉजी ठीक है इसी में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है दीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय इंटरफेयरिंग जीन ट्रांस जीन दे दम सेल्स आर कमर्शियली वेल्यूएबल फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इंटरफेर इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स इसकी एग्जाम्पल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में क्या होता है जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन होती है इंसुलिन प्रोडक्शन भी हम इसी तरह से करते हैं कि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो ह्यूमन सेल्स जो हैं जी इंसुलिन प्रोडक्शन कर सकते हैं जबकि बैक्टीरिया नहीं करता तो हम वहाँ से जीन लेते हैं अपने ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके और फिर ऑर्गेनिज्म के अपनी एबिलिटी होती है कि वो मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है ठीक है इसके अलावा कुछ इंटरफेरॉन्स के हम बना सकते हैं इंजीनियर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग इट्स ट्रांसजीन्स व्हिच अफेक्ट एंजाइमेटिक ट्रांसपोर्ट और रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ इट्स सेल्स इज नोन एज मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ये हम ऑलरेडी इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ये है कि उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें हम चेंजेस करवाते हैं ताकि हमारा जो है डिजायर प्रोडक्ट बन सके और इम्प्रूव प्रोडक्ट बन सके फॉर फॉर एग्जाम्पल ओवर प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड आइसोल्यूशन इन कोराइनी बैक्टीरियम ब्रूटेनियम एंड इथेनोल बाय इकोलाइन प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इन यूज इंक्लूड द न्यू जीन्स न्यू एंजाइम्स विच मॉडिफाई द प्रोडक्ट ऑफ existing biosynthetic pathway for example conversion of cephalosporin C into seven amino acids cephalosporinic acid completely new metabolite formation include in which all the genes of of a new pathway are transferred for example e coli transfer to two genes for polyhydroxy Nutrate synthesize from alkalogens. Enhance growth include enhance substrate utilization. E. coli glutamate dehydrogenase into methylotrophin carbon. ठीक है ये सब है. Novel genetic technologies भी आ जाती हैं इसमें. Novel genetic technologies क्या क्या आ जाती हैं? Metabolic engineering. Metabolic engineering the existing pathway are modified. और एंटायरली न्यू वन आर इंट्रोड्यूस यानी समटाइम्स ये भी होता है कि उसका मेटाबॉलिक पाथवे भी मॉडिफाई कर दिया जाता है लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए जैसे हमने ये किया था इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कि उसके अंदर एक न्यू मेटाबॉलिक पाथवे इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अब इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा है Through the manipulation of gene, as improve the yield and of the microbial product, eliminate, reduce undesirable side products, or shift to the production of entirely new products. ठीक है? It has been used for overproduction of amino acid, कोराइन by कोराइनी बैक्टीरिया, इथानोल by इकोलाइन, has been employed to introduce a gene for utilizing lactose into कोराइनी बैक्टीरियम. Genome shuffling care. It is a novel technique for strain improvement that allow for recombination between multiple parents at each generation and several rounds of genome fusion. इसमें दो से ज़्यादा organisms involved होते हैं. उनकी तो ये दो से ज़्यादा organisms involved होते हैं. उनका जो है जीम शफलिंग जो है हम प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू भी कर सकते हैं ठीक है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो हम कंबाइन करवाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे न्यू जीन्स एक दूसरे के साथ जो है इनकॉपरेट हो जाते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है 
जिसके अंदर शफल जीनोम्स होते हैं जिसका जो जीनोम होगा वो उसे शफल कहेंगे ठीक है और फिर हमारे पास जो न्यू स्ट्रेन आएगा उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव होंगी ठीक है इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इंसाइंस इंटरफेर ग्रोथ फैक्टर ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू इम्प्रूव द माइक्रोव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं मॉडिफाई करवा सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज ठीक है जेनेटिक डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिकली यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन So this was our topic. Is still related to the people.